一吧。四个一。不对，哦，是四个零。反正我已经把你送到这儿了，自己在这儿待着。一九八九，幺零二八，行。哈哈哈哈哈！没，哎，我跟你说，你弄我眼睛里了，快点，你帮我吹吹，左的门这个，对对对，快快快，哟，你要吹我右门眼睛里，快快，这个眼睛，大耳力吹吹。
这件事藏在我心里七年了。我想我一定要告诉你。虽然是我的无心之失，但我不想瞒你一辈子。所以无论你听到什么，一定要相信我，好吗？当年那张贴在工厂布告栏上的照片。是我拍的到现在都不知道你自己做错了什么吗？你毁了两个家！如果不是你，这一切到今天都还是好好的。你想过我妈是怎么过的吗？他们走到哪儿都被人指着鼻子骂。可是他做错了什么？他从来都没勾引过你爸，他没有。林静。我恨你，你是我这辈子最恨的人。我永远都不想再见到你。李姐，我听说邱总他……你还不知道吧？周总这一次啊，可是扬眉吐气了。你们以后带着项目二五，都要过好日子了。这个小黎啊，就是靠着邱继阳的关系进的总公司，以前跟着邱继阳。没少对付你吧？那现在老邱走了，我估计啊，这个黎维娟也待不了多久了。瞧他以前小人得志的样子，我就讨厌。李姐，他也只是项目部的同事，应该不至于被开除吧？树大猢狲散，我看他这一次啊，别想在新城待了。我先走了。
想你、啊，听说你辞职了。本来这个破地儿啊，我也不打算让你待了。我知道我比较爱玩，不能给你足够的安全感。但是为了你，我愿意干。阮小姐，时间马上就到了，再等等吧。真的不能再等了，阮小姐，来不及了。阮小姐，我看。你的伴娘应该也不会来了，要不然我们再给你备一个伴娘吧。如果我的伴娘不来的话，我就自己走过去。这，时间就要过了，快上场吧。阮小姐。有请我们美丽的新娘幸福入场。新娘脸上洋溢着最美丽的笑容，正深情地走向我们的新郎。让我们再一次用掌声来祝福两位新人，好吗？刚才啊，我们看到了一个感人的画面。我主持婚礼那么多年，第一次看到一位伴娘在婚礼的最后一秒穿着跑鞋来到了舞台之上。看着我们伴娘这么激动，是不是有一些话要对你的好闺蜜说呢？来，话筒交给你。我觉得有一句话说的很对。大学分宿舍，就是一门学问，因为它将会决定你这一生当中最好的朋友是谁。软软就是我这一生当中最好的朋友。我曾经嫉妒过她的美丽，也孤立过她的优秀，可是。他从来都没有怪过我，是他教会我第一次喝酒。我们陪伴着彼此，走过那些快乐和忧愁的时光，也陪伴着对方恋爱、失恋。我们是同一个社团的，我们。穿过对方的衣服，睡过同一张床，一起唱 K 唱到天亮。软软
，我说这些是想告诉你，你永远都是我最好的闺蜜，我还要当你孩子的干妈呢。等到三十年以后，我们都老了。我们就一起坐在公园的长凳上晒太阳，一起看帅哥，一起回忆过去。啊，说的真好，让我们用掌声来感谢我们的爸娘，感谢爸娘。哎，真是幸运，老公又帅又有钱。新郎才幸运呢，他们才见过六次面，就娶到了世界上最美的女人。我还真是第一次见用满天星装扮的婚礼，双手紧握，还真是不一样。我想问我们的新郎，吴江先生，你愿意为了我们美丽的软管小姐，无论将来刮风下雨、平坦坎坷、健康疾病、贫穷还是富贵，一生一世不离不弃，娶她为妻吗？你愿意吗？我愿意。别说了，他俩站一块还真是挺般配的。无论将来刮风下雨、平坦坎坷、健康疾病、贫穷还是富贵，一生一世不离不弃，做他最美丽的妻子吧。你愿意吗？我，我愿意。哎，老张，谢谢我们的两位新人，再次祝福他们。哎，喂，哎，你干嘛呀？这位。这位先生，您这是？我是新娘的大学同学，我有话要说。阮姑娘今天结婚了，七年级。她曾是我们大学里所有男生的梦中情人。我们为她打赌，为她打架，为她写诗。他送，他是我们每个人的梦想，他也是我们每个人的青春。今天，阮姑娘嫁人了，新郎不是我们建大的同学。我想说，建大的同学，你们熏死了。我还想说，从今天开始。金大所有的同学失恋了。不过我们很开心，因为我们希望我们的女神永远幸福。紧牵手拥抱，透支太多心跳，岁月汹涌波涛，撑散恋人毫无预兆。
一级警报有一件事，董事长批准进口了一批大型的起重设备，还送来了一批新的工程技术人员。那太好了！他还直接安排了一个总裁助理到我的手下，也是这次的技术负责人。还空降了一个总裁助理啊？对，总裁助理。在我们公司是一个特殊的岗位，意味着晋升前的过渡，他的待遇仅略次于副总裁。听说这个助理年纪不大，资历不深，是个海归，只在工地待过三个月，可是大家都知道，他在上面有关系，而且。还拿过国际建筑设计大赛的金奖，极有可能是公司内定的，主管总公司业务和技术开发的负责人。嗯，知道了。好了，没事了，你去准备一下这个事儿啊。好。把门给我带上。
。喂喂喂，这个是明天急需要的，你赶紧看一下，好吧？嗯，好。郑秘书，陈助理到了，跟我去接。快点，快点，来了。怎么样？没事吧？舒哥，赶快收拾了，快点！哟，周总，哎呀，车先到了，我就先上来了。哎呀。你脸色不大好，没事吧？啊啊，我没事。啊，一会儿找个机会敬他一杯，啊，你们以后在一起合作的机会很多，明白吗？好。嗯。来，二位。陈助理，这可是我们总公司之花呀！陈助理，我先敬你一杯。以后在工作上，我应该努力的向您学习。从今往后，我们就是同事了。郑秘书可敬，叫我小郑就可以了。先干为敬。陈助理，好酒量啊！厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！听别人说，陈助理是在国内读了这个华东建筑大学的本科才出去的，是吧？嗯，所以说你跟咱们郑秘书这是校友了。说起来，我们是同一个学院的。这么巧，薇姐，你们两个应该在学校里见过吧？啊，对啊。也许见过吧。后来大家都忘了，那你可得再喝了啊！好，那我就再敬陈助理一杯。好，好，好，哎呀，好啊！哎呀，微微今天喝了不少啊，为了欢迎陈助理也是拼了啊！没事吧你？我没事儿，酒量好着呢。一会儿别喝多了，到时候拍着陈助理的肩膀，勾肩搭背，称兄道弟了。郑秘书身上还有不少故事呢。对啊，对啊，到底怎么了？哎，我跟你说，你是不知道，咱们郑秘书第一次见咱们周总的时候，那可是拍着肩膀叫兄弟呢。真的，李姐，我真是太崇拜。好了，咱们大家一块举起杯吧。啊，好，敬陈助理。好，谢谢周总。欢迎加入我们的团队，谢谢周总
个人首先要爱。陈助理早，郑秘书早。任何一个工作场合，总有办公室恋情的花朵盛开。有人视为熊掌，有人却当作砒霜。我没有办法理解，八个小时内，抬头不见低头见的两人。爱情的花凋谢了之后，该如何收拾余下的残枝败叶？或许有人可以若无其事，甚至享受那明里暗里涌动的暧昧，但是我却做不到。所以，我从来都把办公室的恋爱视作最愚蠢的事情。上帝。却一再开了我的玩笑。眼睛特别迷人，是是是，看你的心里发颤。行了，你们两个呀，就别放花痴了。通常这个帅哥吧，一般都是有女朋友的。哎，你们说，他有没有女朋友？我记得他手上好像有戴戒指啊。戒指？嗯。哎，戴在哪个手指头上？我想想啊，我不记得了。哎，但真的有戴呀。哎，你们看，你们看。好帅啊！我目中的白马王子，他怎么可以这么帅？就是啊。周总，让我把这个文件送给你。你要是确认过之后没有问题，你就在上面签字吧。我好交给技术开发部
好，欢迎光临。张秘书，碎纸机又坏了。嗯，我已经找维修部过去了，你稍等一下。喂，喂，张秘书，张秘书，张秘书。喂，张秘书。我跟你说了，马上就上来了。郑秘书，你不能亲自上来一趟。啊，陈助理，我刚才已经叫维修部的同事去看过了，他说已经可以正常使用了。可现在偏偏又坏了。要不这样吧，你亲自上来一趟，帮我把那些文件粉碎掉。好的。薇姐，陈助理还是让你去。我的心是已经死了，虽然我胖了点，但是我是有尊严的人，再帅我也受不了。哎，你知道吗？我听说拜北界的人都是独身主义者，我得多努力啊，我才能跟他终成眷属。怎么了？张秘书，你不知道投标文件不能够经过别人的手吗？陈助理，不好意思，我没有想到这一点，下次不会了。你还有别的事情吗？老样子，一杯美式。哟，老板娘来了。我不是跟你说过了吗？别叫我老板娘。是你们瞎呀，还是我瞎？我能找这样身材的老板娘吗？<笑>怎么，又想我了？谁想你啊？我是来喝咖啡的。<笑>看来郑秘书工作很闲啊，还有时间在这儿演偶像剧。你好，一杯咖啡。陈孝正，他
他怎么在这儿？他，郑薇，你不是吧？你忘了这个人渣当年是怎么对你的了吗？你不会一头又扎进去了吧？太阳，你小声点，别闹。你怎么回来了？我问你，他凭什么回来？他是我们公司的总裁助理，这都是我们公司的同事，你别闹了。郑秘书，我希望你在下午上班之前，把你的私事解决好。陈小正，开。我就看不惯他那副样子。我跟你们说啊，就刚才那个人，以后他要再来，直接给我轰出去啊！知道了，徐总。哎，陈助理。等等，嘉兴大厦的项目进行的怎么样了？我听周局说没什么问题了呀。你什么时候讨论啊？啊，最近事情有点多，时间有点紧，你别担心。说嘛，哎，像嘉兴大厦这样的项目，它真的是可遇不可求。要是咱们再不抓点紧的话，那让别的房地产公司抢了先呢。哎，陈助理，既然咱这个项目是肯定是通过了，那你们对收购嘉兴大厦的底价是不是经过内部讨论啊？这事还没有。脾气干嘛？我尊敬您是领导，但是你不能做这么无耻的事情。怎么了？你还没完没了吗？啊？昨天晚上一个人看韩剧，韩国人泡菜吃的太多了，得白血病的也很多，太惨了。以后少看这种没有营养的东西啊！赶紧收拾一下，跟我去开会。镜子里，欲哭无泪的人是谁？当年威风凛凛的玉面小飞龙，在社会上摸爬滚打了几年，终于成了一条泥鳅。
。喂，郑秘书，我需要看一下去年工程二部的档案，可是档案部好像已经下班了。都已经这么晚了，档案室肯定下班了。可我现在必须要看到。我要下班了，请你想想办法。好的，请你等我一下。陈助理，我帮你开门。公司的档案都在这儿了，你想要什么自己找，我先走了。郑秘书，还是你帮我找吧，档案室我也不熟悉。好，你想要什么档案？你到底想干什么？我不会放过他的，冯德生，我绝对不会放过他林经理，能不能留下来一起吃个便饭？周总，饭就不吃了吧。新的资金项目马上要介入了，直普磨坊公司换商标的事儿，还需要您多多费心啊。林经理，你这话说的见外了。你们星茂公司投资我们星辰，咱们两家就是一家人，想考察什么项目，我们一定全力配合。就是您再忙，也应该留下来吃个便饭的。要不然，我会觉得很遗憾的。周总，并非我们不领你们这个情案，呃，实在是林经理家里有特殊情况，要不下次咱们有时间再聚聚吧。啊，哎，妹妹，我听说郑秘书和林经理，你们是从小一块长大的邻居，对吗？啊，你看看，这太巧了啊。呃，有了这层关系，更应该坐在一块儿吃顿饭，抛开工作的事情不谈，一起叙叙旧也是应该的。嗯，林经理，也到了吃饭的时间了。就算工作再忙，也不能忘记吃饭呀，毕竟身体是革命的本钱。再说了，我们是真心留客，若是你们不肯赏光的话。反倒显得我们有照顾不周的地方了。哎呦，你看看，贝贝，我可能是没有这个面子，不知道能不能托你的福。周总，你你这是太严重了。既然这样，那恭敬不如从命。我们晚上见。好，晚上见。怎么了？家门口有个野猫，被它咬了一口。哦，要打针哦。一会儿就去。
师傅，你是不是想知道我是怎么样知道你们之间关系的？我们没什么关系啊。是吗？发小。哦，仅仅是发小。如果仅仅是发小，为什么要瞒着我？我不想产生不必要的误会。好了，先不说你们的事儿了。嗯，都到齐了吧？是这房间是吧？是的，是的。哟，好，欢迎欢迎李经理啊！呃，基本上都。来，我提议大家举起自己的酒杯，咱们敬林经理一杯。啊，百忙之中抽出时间，非常感激。谢谢大家，来来，谢谢，干了，谢谢谢谢。坐吧。哎呀，今天说到底啊，林经理能光临，那不是我周琦的功劳，我没那么大面子。我得谢谢微微啊。还是微微的面子大，你得跟林经理喝一杯啊！他相遇故知已经很不容易了，更何况你们俩从小就相识啊，这是多大的缘分！哎，喝饮料就行。别动！小姑娘看似长大了，现在吃饭还掉饭粒儿，跟小时候一样，上不了台面。吃饭啊？
吃啊，别说完你不敢吃了。从小追在我屁股后面，说林静哥哥叫林静哥哥，如今叫林经理。吃饭啊？哎，你再来一杯，来，干了啊！林经理，我也敬你一杯。今后的工作还请多多指教。指教提不上，互相学习嘛。哎，等等等等等等等，哎，林经理，不能这样啊，这不公平，这不是我们的待客之道。微微，你把这杯酒替林经理喝了。我来帮你喝吧。我也不是喝不了，来，干杯。哎。从小就毛毛躁躁的，喝酒还能呛到，也不知道周总怎么忍受得了你。你不知道，微微工作起来还是不会让我丢人的。<笑>吃吧，林经理，我没想到你的酒量还不错吧？啊，还好了。我年轻的时候也能喝不少。现在不行了，没事的时候，以后咱们可以经常去，经常喝一喝。今天晚上非常尽兴，我希望以后咱们合作愉快，合作愉快。陈助理呢？啊，在这儿啊。你就住在正威河对面，一会儿你把他送回去。老梁，不管你们了啊。老冯，咱们走。走了，那走了啊。嗯，拜拜，拜拜。林经理，今天不巧，我没有开车，要不麻烦你送一趟郑伟吧？没问题啊，郑秘书，我送你回家。再见，再见。走吧，走。喂。我自己回去吧，你喝了这么多酒，不适合开车。我也不爱喝酒，但现在风气就是这样，不喝点酒，好像什么事儿都谈不了似的，想着反而跟各种人打交道，应酬也算我工作的一部分。回国之后，我已经慢慢习惯了。那是林经理您自己的事情，我先告辞了。你想干嘛？我最清楚。他不适合你。我不知道你在说什么。你还爱着他是吧？但他不是你可以托付一生的人。这是我自己的事情，跟你一点关系都没有。我承认，陈孝正有才气。但一个连自己都没有安全感的人，能给你幸福？你相信我，我比你了解他。你了解他？你不过只跟他见了一面而已。就算他真的不能给我幸福，你觉得你可以吗？你不试试怎么知道？我们之间不是没有试过。你觉得事到如今，我们还可能在一起吗？我们心里都清楚，我们之间的问题不是时间，也不是伤害，更不是那些藏在黑暗里的过去，而是无论我们怎么努力，都
又走不到一起的命运。都是聪明人，你们把算盘打得太精了，我不行，所以我现在认输了，应该也不算太晚吧。再见，微微。我只想让你幸福。陪在你身边的人可以不是我，可这个世界，凉薄的人实在太多了。你就算找个陌生人，他也不一定给你想要的生活，你明白吗？你到这儿来干什么？终于不叫陈助理。神经病！今天饭桌上喝了那么多酒，你到底想做给谁看？装的是我自己，好像没有这么开心了。你别跟我说，你这么晚到这儿来。就是为了散步。你宿舍的分配名单是我给你的，你住的地方离我这儿隔着一条河呢。所以我住在河对面的公寓，离你这么远，都是你安排的。如果我今天不下楼，你就打算一直在这站着？就算你一直在这站着，又能怎么样？你走那天，得到函数题我解出来。可是你留下那个给我有什么意义？你已经如愿以偿度尽回来，你为什么还要选择回到星辰？为什么还要进总公司？呢？我衣锦还乡啊，都有成就感啊，这是你想说的吗？你就这么瞧不起我呀？我刚回来的时候，人事部问我想进哪个部门，我说，只要不是总公司，只要不是经理室工作部就行了。现在。
从我出国第一天开始，就知道自己再也没有资格站在你身边了。现在离你这么近，每天能够看见你，我觉得这就是最大的奢侈。每天下班回来，我就愿意在这个十字路口站着，抬头看看你窗口的灯光，那就是我活着的意义。看见你窗口的灯光，就能证明这些年发生的都不是梦。别走。